Bonjour, je m'appelle Marilyn et je vais procéder au tirage des taroscopes pour la période du 1er au 30 juin. Oui, cette fois j'ai vérifié sur le calendrier. Je commencerai par le tarot au Chosen, que je soulignerai avec le Wheel of Ayer. Et enfin, euh, la sagesse des royaumes cachés, qui est un oracle qui viendra euh, élever la réflexion sur les cartes. Je tiens à remercier les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent les vidéos, ainsi que celles qui participent à la cagnotte que j'ai mise en place. Cela me motive puisque, bon, une grande partie de mon travail est gratuit et euh, je dois avouer que cela me mobilise énormément. J'ai besoin de plus, de plus de ressources dont celles de, dont je dispose. La, la mise en ligne, des fois, est compliquée. Il faut que je change d'ordinateur, ça c'est sûr. Enfin, je voulais tous vous remercier de participer à la vie de cette chaîne et euh, je vais procéder au tirage à présent. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 30 juin, ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le prince de feu. Optimisme, agressivité. Le, le prince de feu vous apporte l'optimisme parce qu'il vous souffle que vous pouvez avancer, que vous pouvez euh, décider avec confiance, vous pouvez planifier votre chemin jusqu'à votre but parce que les choses se mettront en place. Vous pouvez être rempli d'espoir car les choses tourneront à votre avantage. C'est une carte qui vous dit d'être optimiste, de faire confiance et que c'est ce qui fera grandir votre chance. Parce que c'est un tirage qui, qui vient parler d'un changement. Il y a un changement dans les faits et ce tirage vient dire à présent il faut, il faut que ce changement dans, les, dans, le, dans le chemin de ma vie se répercute dans dans mon esprit, qu'il y a un éveil. Vous avez pris une décision, une décision de vivre quelque chose de nouveau, de vivre un nouveau cycle. Et vous vous efforcez de lâcher prise définitivement sur le passé, sur ce qui vous retient, pour que ce nouveau cycle soit aussi beau et brillant que vous l'espérez. Bon. On a ici la carte du jugement, le jugement, la justice, le diable. Il y a beaucoup de très grandes notions, c'est vraiment quelque chose de, euh, de mental, plus que de physique. C'est sans doute, sans doute parce que vous avez commencé une nouvelle phase de votre vie, ou vous êtes en train de commencer une nouvelle phase de votre vie, et, et vous avez conscience que vous devez diriger tous vos efforts vers cette phase, vers vos projets, vers ce que vous désirez mettre en œuvre. Et, et vous avez conscience que, que c'est un grand changement. Je brûle les étapes. Alors, on va commencer par le départ. Le magicien, le 10 de Pentacle, le char, le 10 d'épée. Vous avez tenté de créer cela, de créer le 10 de Pentacle de créer un cycle heureux, harmonieux, où euh, tous vos besoins émotionnels, euh, matériels seraient satisfaits, où il y aurait une, vraiment une connexion avec les autres. Vous avez essayé de construire quelque chose. Vous avez essayé d'avancer. Vous vous étiez fixé cet objectif et vous avez pris les rênes pour avancer. Mais ce que vous avez récolté, c'est cela. Le 10 d'épée, de la souffrance, des problèmes, des difficultés. Nous avons le, le diable qui est sorti deux fois et qui est ici au milieu. Et ces deux lignes sont, sont très connectées parce que finalement, c'est un dialogue avec vous-même que vous, que vous mettez en œuvre. Parce que vous avez tenté de trouver des solutions. Le, le, le chevalier plan B, le, le chevalier des épées. Vous avez tenté de trouver des solutions, vous avez tenté de discuter, vous avez tenté euh, de faire progresser la situation pour qu'elle ne soit pas douloureuse, mais qu'elle soit constructive, qu'elle soit productive. Mais à un moment donné, vous avez fini par comprendre le 8 de coupe, le 2 de pentacle, le 4 de bâton. Vous avez compris que la justice ici est le pendu. Vous avez compris que malgré vos efforts pour régler la situation, l'harmonie ne revenait pas. Et que le seul moyen pour revenir à l'harmonie, c'était de lâcher prise. C'est la seule solution. Pour retrouver l'harmonie, il faut lâcher prise. Mais ça vous a pris du temps. Ça, 
Ça peut être quelque chose de vraiment très ancien, ça peut être quelque chose qui se répète dans votre vie aussi. Le même type de situation, le même type de personne, euh, le même type de, de choix qui vous empêche de progresser. C est, c est une, cette situation relève du conditionnement, ça relève du schéma. C'est-à-dire que si vous ne lâchez pas prise, si vous ne passez pas à autre chose, si vous vous efforcez de toujours euh, trouver des solutions, les choses n'évolueront pas. Les choses n'évolueront pas, parce que la seule le seul moyen qu'il vous reste à la fin de ce cycle, ce cycle-là est terminé, 10 d'épée, as d'épée, c'est ça votre défi, c'est de guérir de ça. C'est de guérir de cette souffrance et de passer à un autre cycle. Et vous avez conscience que le seul moyen pour cela, c'est lâcher prise, c'est-à-dire justice, roi de bâton, le fou, les étoiles. Le seul moyen, c'est de repartir à zéro et de repartir en direction de vos rêves, de recommencer un nouveau cycle, de créer un nouveau cycle. De... Le fou, les étoiles... C'est vous qui mettez en œuvre des cycles constructifs pour atteindre vos rêves, pour avancer. Et pour laisser cette situation derrière vous et vivre autre chose, il faut lâcher prise, il faut repartir à zéro. Parce que c'est seulement là que vous pouvez construire. Mais voilà, cette situation vous a emprisonné pendant longtemps. Ça peut être aussi euh, des schémas de fonctionnement. Une façon que vous avez de réfléchir aux choses, de concevoir les choses, et vous vous rendez compte que euh, cette façon de penser ne vous rend pas service. Et qu'il est temps eh bien, de penser différemment. 10 d'épée, as d'épée, c'est la réflexion. Ça vous a pris du temps, mais vous avez conscience qu'il qu faut en guérir de cette situation. Quand le pape tombe après le, le diable, il guérit la situation. Et vous avez conscience que la prochaine étape, c'est cela, c'est guérir, c'est retrouver de la joie. C'est peut-être quelque chose que vous mettez déjà en œuvre, mais... Mais l'attachement au passé, mais les regrets font que même si vous êtes par exemple actif la journée dans, dans de nouveaux projets, euh, bien le soir quand vous êtes chez vous, euh, les regrets vous assaillent. Et, et c'est ça qui vous prend au piège, le diable. Le 8 de Pentacle, le 5 de Pentacle et la Lune. Le diable et la Lune. C'est une situation karmique, c'est un schéma, c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. Et plus vous y travaillez, et plus la situation devient difficile. Peut-être que vous, euh, vous renouez avec quelqu'un régulièrement et ça tourne au vinaigre. Euh, Peut-être que vous vous trouvez euh, dans, une dans une carrière professionnelle euh, dans laquelle à chaque fois vous trouvez un nouveau poste. Euh, les premiers jours ça va mais très vite les choses ne vont plus parce que finalement ce n'est pas quelque chose qui vous plaît ce n'est pas quelque chose qui euh, qui vous sert vous faites un, un métier que vous détestez profondément ou dont les valeurs euh, vous, vous démoralisent profondément vous pouvez être aussi dans une situation familiale difficile et cela revient parce que eh bien parce que vous estimez qu'il faut guérir quelque chose dans cette, dans cette relation, qu'il faut, euh, qu faut que la situation s'améliore, quelle qu'elle soit. Ou peut-être avez-vous une façon de réfléchir de vous, peut-être avez-vous tendance à être trop pessimiste, à, à être défaitiste finalement. Et vous allez de l'avant, mais... Mais vous n'y croyez pas, ou ce n'est pas pour vous, et vous ne mettez en œuvre finalement que ce que l'on attend de vous. Et vous réalisez que à faire ce que les autres vous demandent, euh, bien vous êtes prisonnier d'une situation qui n'évolue pas. Et qu'il faut guérir, qu'il faut remettre. Il faut remettre de la joie dans cette situation. Il faut remettre de, de la joie dans votre vie. Il faut guérir et remettre de la joie. 
Et les deux, les deux vont ensemble. Si vous avez... Quoi qu'il quoi qu soit concerné par cela, vous avez... Vous avez compris qu'il y avait quelque chose de juste à faire. De juste pour vous. Ce ne sera peut-être pas juste pour les autres, mais ce sera juste pour vous. C'est la chose que vous devez faire. C'est la seule chose qui peut faire voler en éclats le mur qui vous empêche d'avancer. C'est le seul moyen de faire une percée. C'est de lâcher prise sur cette situation, de repartir à zéro vers ce que vous désirez réellement. Même si cela veut dire faire une croix sur euh, l'endroit où vous vivez, les personnes que vous fréquentez, le travail que vous faites, quelle que soit la chose à laquelle, sur laquelle vous devez lâcher prise, votre réflexion est différente à présent. Le 4 d'épée, le 4 de bâton. Vous voulez l'harmonie, vous ne voulez plus de cette souffrance, vous ne voulez plus de, 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 de ce cercle infernal. Vous voulez autre chose et vous avez conscience qu'à partir du moment où vous guérissez, vous remettez de la joie dans votre vie, les opportunités arrivent. Donc vous réfléchissez au moyen de, de saisir ces opportunités et de mettre eh bien, de l'harmonie dans votre vie, de, de la joie, du bonheur. Parce que vous êtes décidé à concentrer vos forces ailleurs. Vous êtes décidé à lâcher prise pour que toute cette belle énergie qui travaille contre vous travaille désormais pour vous. C'est une grande décision que vous avez prise. L'empereur. L'empereur vient souligner cet axe 4 de bâton, 4 d'épée. La décision est prise. La décision de guérir. La décision de, de repartir vers vos rêves. De repartir à zéro. Et vous avez conscience que ça va être une bataille. 7 de bâton, 3 de bâton. Vous avez conscience que ça va être une bataille. Que ça va être, que ça va être long. Que ça va être fastidieux. Mais que les résultats arriveront. Et les résultats arriveront d'autant plus que vous retrouvez votre joie de vivre. Parce que vous avez laissé derrière vous ce qui, ce qui ne vous servait plus, ce qui ne vous rendait plus service. Avec la joie de vivre, arrive la perspective de réaliser vos objectifs. Vous avez Ici, c'est vraiment un processus mental. C'est un, un processus mental parce qu'ici, vous avez le 5 d'épée. La comparaison. Vous avez effectué une comparaison. Le tarot Chosen souligne que souvent, les comparaisons euh, sont induisent en erreur. Voilà, C'est le meilleur terme. Elles induisent en erreur parce qu'on se retrouve à, bien, à comparer le chêne et le roseau. À comparer des choses qui ne sont pas comparables. Parce que forcément, tout est toujours nouveau dans la vie. Nous ne sommes plus la même personne que celle qui a rencontré une situation donnée il y a quelques mois. Et les personnes qui nous entourent ne sont plus les mêmes. La situation n'est plus la même. Les circonstances ne sont plus les mêmes. Mais on peut déceler un schéma qui pose problème. Et c'est là que vous utilisez la comparaison. Vous décelez un schéma qui pose problème. Une situation récurrente, euh, une personne, euh, un mode de réflexion qui, euh, de manière cyclique, vous empêche de progresser. Et là, on a de nouveau le jugement. Parce que tout ce tirage, il est là-dessus. Après le jugement vient le monde, et après le monde vient le, vient le fou. C'est un cycle. Vous appliquez votre jugement à la situation. Vous vouliez un 10 de pentacle, vous avez obtenu un 10 d'épée. Qu'est-ce que je peux faire pour que la situation évolue Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce que je dois mettre en place Et dès lors, ce qui est juste vous apparaît. Ce qui est juste vous apparaît. Et cela vous permet de faire une percée. À nouveau la justice. Parce que le conditionnement, parce que ce qui vous rattache au passé, ce qui vous fait vous sentir misérable, enchaîné à la situation, vous n'en voulez plus. Il est temps que votre énergie travaille pour vous et pour vous seul. C'est là aussi qu'intervient le prince de feu. Il s'est rappelé à mon bon souvenir en tombant. Parce que désormais, vous faites preuve d'optimisme. Et c'est peut-être ça le conditionnement dont vous vous débarrassez. 
Peut-être que pendant longtemps, vous avez été pessimiste, défaitiste, en vous disant « c'est pas pour moi, ça ne m'arrivera jamais ». Mais à présent, vous comprenez que c'est une pensée fausse dont vous devez guérir et que vous devez chercher ce qui vous procure de la joie. Et non pas travailler à ce sentiment de misère, parce que ça peut vraiment être cela. Ici, vous travaillez au sentiment de misère, même si ça génère des regrets. Ça peut être votre défaitisme. C'est peut-être un tirage pour vous dire, maintenant que les choses s'améliorent, constatez. Constatez à quel point l'optimisme, à quel point euh, la pensée positive, à quel point... Le fait de guérir ce qui a, ce qui a besoin d'être guéri, le fait de, de trancher, de couper ce qui doit être euh, retiré, ça permet d'aller de l'avant, ça permet eh bien, de choisir ses batailles. Le jugement est le 5 d'épée. Ça permet de choisir ses batailles, chevalier de bâton, la roue. Vous vous mettez en mouvement, vous devenez ce, ce roi de bâton qui veut se lancer dans l'avenir parce que vous décidez de choisir vos batailles. Vous décidez que cette bataille-là, ce défaitisme ou cette situation ou autre, vous n'en voulez plus. Et vous tirez un trait sur le passé. Vous ne voulez plus être prisonnier du schéma du conditionnement, vous voulez avancer de nouveau, sereinement, avec joie. Et, et c'est un éveil. C'est un éveil parce que euh, tout au long de ce tirage, enfin, plusieurs reprises dans ce tirage, la, car le, la carte 4 est sortie, la vibration de tempérance, et c'est ce que vous avez décidé de vivre, vous avez décidé de réfléchir différemment, d'agir différemment. C'est un, un excellent tirage, même s'il si, euh, est très... Euh, il est basé sur cette réflexion. On va la mettre en dessous. Un gros, gros travail mental pour vous, le Capricorne. De gros efforts émotionnellement pour euh, dépasser une situation que finalement qui est déjà terminée. Parce que comme je disais tout à l'heure, euh, le jugement ainsi qui encadre cet éveil... La situation est terminée dans les faits. À présent, il s'agit eh bien, qu'elle soit terminée dans les... Elle veut glisser celle-ci, régénération. À présent, il est temps que eh bien, ce que vous mettez en œuvre, le changement que vous mettez en œuvre, euh, transparaisse dans tous les domaines de votre vie. Bah, tempérance, dont je vous parlais il y a quelques minutes. Tempérance qu'on peut retrouver dans cette vibration de de justice, de jugement, d'éveil. Il s'agit de régénérer vos énergies. Il s'agit que euh, cette chose ne devienne pas un poids mort que vous porteriez comme un fardeau et qui euh, reviendrait vous hanter régulièrement la nuit, sans aucune raison, juste pour euh, euh, saboter votre optimisme et vous empêcher d'aller de l'avant. D'ailleurs, pour ceux qui s'interrogent, agressivité, c'est quand elle tombe à l'envers. C'est l'un des, c'est le sens euh, quand la carte tombe à l'envers, ce qui n'est pas le cas ici. Deux cartes. A change in the wind and peace. Hmm. On va les mettre dans l'autre sens. C'est la paix qui apporte le changement, ou alors le changement qui apporte la paix. C'est vrai aussi. Il y a quelque chose, il y a une régénération qui est à l'œuvre dans votre vie. Et à présent, c'est mentalement qu'il doit y avoir cette régénération. Vous devez euh, profiter du printemps, vous devez profiter de toutes ces nouvelles énergies pour faire la paix, définitivement. Les choses sont ce qu'elles ont été. Et euh, mettez dans la poubelle ce qui, ce qui doit aller euh, définitivement ailleurs. Mettez sur une étagère les jolies photos, les petits coquillages qui vous font rêver et avancer parce que le, le changement est vraiment euh, quelque chose de profond. Imagine, Odo, on a tout bifère. 
C'est ça qui doit être votre moteur. À partir du moment où vous vous éveillez totalement, où vous faites euh, table rase du passé, où vous vous concentrez sur le présent, sur ce que vous voulez vivre, c'est l'éveil. Et c'est là que les rêves deviennent réalité. C'est là que vous pouvez imaginer décrocher la lune. Parce que euh, les choses évoluent, les choses changent. Fork in the road. Ouais, vous êtes à un tournant. Vous êtes à un tournant. Maintenant, est-ce que vous voulez repartir dans un cycle négatif Ou est-ce que vous voulez euh, connaître une croissance, une expansion en allant de l'avant, en étant optimiste et en en décidant que tout va bien se passer et que de toute façon, c'est à ce à quoi vous allez travailler, que vous ne travaillerez plus à ce qui ne fonctionne pas, mais bien à ce qui fonctionne seulement. Go the distance. Happy, happy. Non, mais je conclurai là-dessus. Tenez la distance parce que c'est là que se trouve la clé du bonheur. C'est là que vous pouvez débrouiller les choses pour vous. C'est en allant de l'avant. C'est en croyant en ce que vous faites, en croyant en qui vous êtes, en étant optimiste en ayant la foi, en ayant confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. Il n'a aucun intérêt à vous broyer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.